আসলে শুরু করতে যাচ্ছি যে বিশ্বকাপের আজকেই ফাইনাল যে এখানে অগটন নাটকীয়তা আর রোমাঞ্চ ছড়িয়ে শেষ হতে চলছে কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল বিশ্বকাপের বাইশতম আসরে শিরোপা ছুঁয়ে দেখার শেষ সুযোগ লিওনেল মেসির সামনে অন্যদিকে কিলিয়ান এম্বাপে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সেরা হওয়ার সুযোগ রাত নয়টায় বিশ্বকাপের মহারণের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা ফ্রান্স দুই দলের সামনেই তৃতীয়বারের মতো শিরোপা জয়ের হাতছানি ম্যাচটা লাতিন আর ইউরোপের সামনে শ্রেষ্ঠত প্রমাণের লড়াই ফিফা বিশ্বকাপের মহারণ নিয়ে যদি শুরুতে আমরা বলছি যে বাবাই যদি কিছু বলেন এখানে মূল ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আর্জেন্টিনা যখন এই ওয়ার্ল্ড কাপে আসছিল তখন তারা ছত্রিশ ম্যাচ অপরাজিত ছিল এবং সৌদি আরবের সাথে ওই ম্যাচটা এরম ধাক্কা তারা কল্পনাও করে নাই যে এক গোলে লিড নেওয়ার পর তারা ওইভাবে এবং একটা লুসাইলের মতো সেই লুসাইল স্টেডিয়াম কিন্তু লুসাইল স্টেডিয়ামটা আর্জেন্টিনা যেই ডরমেটোরিতে থাকে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ওখান থেকে লুসাইল স্টেডিয়ামটা কাছে মানে এক স্টপেজ দূরে মানে তো আর্জেন্টিনা ম্যাচ গুলাও ওই লুসাইলে রাখছে ম্যাক্সিমাম বেশিরভাগ ম্যাচে আমি যদি ভুল না করি তাহলে লুসাইলে হয়েছে তো ওই এতগুলা মানুষের সামনে ওই দিন সৌদি আরবের দর্শক ছিল প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার আজকে যেমন লুসাইলের প্রায় অষ্টআশি হাজার লোকের মধ্যে পঁচাত্তর হাজারই আর্জেন্টাইন থাকে নিশ্চিত তো এরকম মানে এটা যে দোহায় ফাইনাল হচ্ছে আজকে বিশ্বকাপ ফাইনাল এটা আর্জেন্টিনার ফিল মনেই হবে না যেটা দোহায় ফাইনাল হচ্ছে কারণ প্রথমত হচ্ছে যে আর্জেন্টিনা কালকে যখন ইয়াকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল কালকে প্রেস কনফারেন্সে আসছিল এমিলিয়ানো মার্টিনেস যে তোমাদের আসলে এই ফাইনালে সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ কোনটা তখন সে বলছিল যে আমাদের ফাইনালে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে আজকে কাল লুসাইলে ফুল স্টেডিয়ামে আর্জেন্টাইনটা থাকে ঘটনা সত্যি ফরাসিরা খুব একটা আসে নাই দোহায় ওরা যে ফাইনালে উঠছে তাও ফ্রেন্স সাপোর্টার নাই তো এখানে একটা বিষয় মেসি শেষ বিশ্বকাপ মেসি শেষ ম্যাচ আজকে এবং আজকের পর সে আর আর্জেন্টিনা জার্সি নাও করতে পারে না পড়ার সম্ভাবনা বেশি সম্ভাবনা নব্বই পার্সেন্ট যেহেতু কালকে ইসকালনি বলে দিছে যে মেসি লাস্ট ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে এটা তো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সে সে আর্জেন্টিনা হয়ে আর খেলবে কি খেলবে না যদি এখন বিশ্বকাপ জেতা ফাইনাল এমন একটা ম্যাচ যে এখানে যেমন আমি আঠারো ফাইনালে ছিলাম মস্কোতে রাশিয়াতে দুই হাজার আঠারো ফাইনাল ওটা খুব পাগলাটে ফাইনাল হয়েছে ছয় গোলের ফাইনাল তো যেটা হচ্ছে যে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে আজকে জেতার সবচেয়ে বেশি সুযোগ এই কারণে সেটা হচ্ছে এক হচ্ছে তাদের হোম ভেনুর যে টেস্ট সেটা তারা পাবে আজকে দোহায় যেটা লুসাইলে তারা পেয়ে আসছে এখন থেকে দুই নাম্বার হচ্ছে তাদের গোলকিপার আর ডিফেন্স এবং এই দুইটা সৌদি আরবের ম্যাচটা বাদ দিলে আমার কাছে আমি অ্যাটাকে নাই যাই অ্যাটাক নিয়ে কোনো কথাই নাই আলভারেজ আর মেসি নিয়ে ও ওটা নিয়ে আমরা গত পনেরো ষোলো বছর তর্ক তর্ক বিতর্ক করছি ওটা নিয়ে আমরা তর্ক বিতর্কে না যাই আর্জেন্টিনার সবচেয়ে মূল শক্তি হচ্ছে গোলকিপার আর হচ্ছে ডিফেন্স সো দোহা চাচ্ছে আর্জেন্টিনা মেসি চ্যাম্পিয়ন হোক পুরো বিশ্ব চাচ্ছে যে মেসি লাস্ট টাইম যেহেতু আর খেলবে না সারা জীবনে ক্যারিয়ার এসে সবকিছু দিছে পাইছে লাইফটা ফুটবলের জন্য স্যাক্রিফাইস সো মেসি হাতে বিশ্বকাপ উঠুক এই প্রশ্ন কালকে ফ্রান্সের কোচের কাছেও উঠছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বলছে যে আমরা তো আসলে এইভাবে ভেবে দেখি নাই যে মেসির হাতে বিশ্বকাপ ওঠা উচিত হ্যাঁ তো স্বাভাবিকভাবে অপোজিশন টিমের কোচ দ্বিতীয় দেশাম বা হুগোল রিসকালকে এই বিষয়গুলো এরাই গেছে তারপরে পুরো বিশ্বের নাকি আজকে চাওয়া যে মেসির হাতে বিশ্বকাপ উঠুক কারণ একটা লোক ষোলো সতেরো বছর সার্ভিস দিয়ে গেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা স্ট্যাটিস্টিক্স একদিকে রাখলেও মেসি হচ্ছে দা বিউটি অফ ফুটবল আমরাই যারা আমরা অনেকে টিভিতে দেখছেন আমি সামনাসামনি দেখা থেকে আবেগটা এরকম যে মেসির খেলা দেখা থাকে আসলে পৃথিবীতে বেস্ট যত এন্টারটেনমেন্ট আছে তার মধ্যে মেসির খেলা দেখতে পারাটা গোল করতে পারা না তার মাঠের প্রেজেন্স যে কত মানে এন্টারটেনিং এটা মানে যারা খেলা দেখছে তারা একমাত্র এটা মানে অনুধাবন করতে পারে তা আমার ধারণা আজকে আর্জেন্টিনা ফেভারিট এবং আমিও চাই মেসির হাতে বিশ্বকাপটা
তেত্রিশের <laughs> তার মধ্যে সাতাশ লাখ হচ্ছে তোমার প্রবাসী মানে বাংলাদেশি শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়ান সাতাশ লাখ আর ছয় লাখ হলো কাতারি কাতারিরা শহর থেকে অনেক দূরে থাকে তারা শহরে থাকে না আর দুই নম্বর হচ্ছে তারা হলো এক্সপেন্সিভ লাইফ লিডে অভ্যস্ত মানে তারা ওই রাজ পরিবারের মতো থাকে মানে উট ওই বাঘ সিংহ এগুলো ঘরের মধ্যে পোষে মানে আমি লাইভে কথা বলতেছি তারপরে একটু আমি অলরাইম ফ্লেক্সিবলি কথা বলি তো তাদের সাথে ফুটবলের কোন কালচারের কোন মিল নাই তারা জাস্ট তাদের আমি তাদের স্টেডিয়ামে আসতে দেখছি তারা আসছে এবং তাদের দেখে মনে হয় নাই যে তারা খেলাটা দেখে খুব একটা আনন্দ পাইছে কাতার দুইশো বিশ বিলিয়ন ডলার খরচ করছে তারা ইনকামও করতে চায় না তাদের রিটার্ন আসছে প্রায় বিশ বিলিয়ন দুইশো বিশ বিলিয়ন খরচ করছে রিটার্ন আসছে ষোলো থেকে সতেরো বিলিয়ন মাত্র কাতার আসলে বিশ্বকাপটা করতে চাইছে যে একক ভাবে এবং তারা শত্রু ছিল তাদের অনেক যেমন সংযুক্ত আরব আমি যাতে পছন্দ করে নাই সৌদি আরব পছন্দ করে নাই তারা চাইছিল যে জয়েন্টলি এই ওয়ার্ল্ড কাপটা করতে কাতার সেটা একাই করে ফেলছে আমার কাছে মনে হয় না যে কাটার ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপে খুব একটা লাভবানও হয়েছে ব্যবসা ভালো হয় নাই তাদের তারাও ফুটবলের প্রতি খুব একটা প্যাশনেট না বাইরের সাপোর্টার যারা আসছে তারা সাপোর্টেড হয়েছে এখানে এসে কারণ মামন প্রচুর আইন পদে পদে আইন ফিট করে রাখছে এটা করা যাবে না ওটা করতে হবে তো স্বাভাবিক ভাবে যারা ইউরোপিয়ান সাপোর্টার আসলে কাতার চাইছে ইউরোপিয়ান সাপোর্টারদের এন্টারটেন করতে তো ইউরোপিয়ান সাপোর্টাররা এরকম এই ধরো যে দিনের বেলা বের হওয়া যায় না বুঝছো মানে আমরা সবাই বিকালে বের হই সারাত ঘুমাই এই মানে সারাত দুপুর বিকাল পর্যন্ত ঘুমাই আমরা কারণ বিকাল পর্যন্ত তোমার কিছু করা সম্ভব না এখানে রোদের যে তাপ তো ওরাও আমার মতোই মানে ওরাও এই সারা দিন বের হয় না আমার কাছে মনে হয়েছে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপটা দেওয়াই ঠিক হয় নাই কাতারে এবং আই ডোন্ট নো তিরিশে দুই হাজার তিরিশে মনে হয় সৌদি আরব বাইট করার অপেক্ষায় আছে আমি জানি না যে মানে এই বিশ্বকাপটা যেভাবে কাতার পাইছে ওভাবে সৌদি আরব পায় তো আমার কাছে মনে হয় কাতারে কোনো ক্রেজ নাই বিশ্বকাপের শুরু হওয়ার পরেও মিডিলে আমি দেখছি যে কোনো উত্তেজনা নাই এ দেশের লোকের মধ্যে কারণ কাতারিরা ফুটবল নিয়ে তারা তাদের মাথা খুব একটা কাজ করে না কারণ তারা ভাবে যে ফুটবল মাথায় টাকা খরচ করার জায়গা কি হ্যাঁ মানে তাদের অভ্যাস হচ্ছে লাকজারিয়াস লাইফ আর কি ফুটবল তো হচ্ছে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের খেলা হ্যাঁ সে দোহা এটারে মনে করো যে এরকম একটা জায়গায় নিয়ে গেছে আর্জেন্টাইনরা আসছিল এবং মরক্কানরা লাস্টে এসে মরক্কো যখন সেমিফাইনালে উঠলো তখন আমি জানতে পারলাম যে মরক্কোর ম্যাক্সিমাম মেয়ের বিয়ে হয় কাতার ফলে ওদের সাথে একটা আত্মীয়তা আছে এবং ওই আত্মীয়তার রেস ধরে ওরা কাতারে আসছে তো মরক্কো সেমিফাইনালে ওঠার কারণে কাতারে একটা মোটামুটি একটু মনে হয়েছে যে না বিশ্বকাপ চলতেছে মরক্কোর ছেলে আর মেয়েরা দুইটাই সুন্দর অন্তত শোভা বাড়াইছে ক্যামেরার তারপরে যারা এই ফুটে স্টুডিও দিয়েছে আর কি তাতে মনে হয়েছে যে না একটা ওয়ার্ল্ড কাপ চলতেছে আর আর্জেন্টাইন সাপোর্টাররা আজকেও লুসাইলে আপনারা খেয়াল করবেন প্রায় পুরা স্টেডিয়ামে আর্জেন্টাইন থাকে তবে এটা আয়োজক হিসাবে তারা সাকসেস কিন্তু মানুষের এটা ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ হয় নাই ম্যাম এরকম একটা খেলা এখানে আসলে আগের আগে কি হয়েছে না হয়েছে সেগুলা খুব একটা কাজ করে না তবে যদি আমি একদম ফেয়ার থাকি ফেয়ার থাকলে আমি অবশ্যই বলবো যে হ্যাঁ ফ্রান্স এখানে ফেভারিট আবার যদি আমি দুইটা দলের তুলনা করি যে ফ্রান্স আর আর্জেন্টিনা দুইটা দল একদিক থেকে সিমিলার যে পুরা বিশ্বকাপে এরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ট্যাকটিক্স 
অনুযায়ী খেলছে এটা টিম মানে ম্যাচ ওয়াইজ ম্যাচ ওয়াইজ এদের প্ল্যানটা করা হয়েছে যে আজকে আমার প্রতিপক্ষ অমুক আমি সে অনুযায়ী প্ল্যান করব আজকে ম্যাচের সিচুয়েশন অনুরূপ অমুক আমি ওইভাবে প্ল্যান করব বা ধরেন একটা ম্যাচের মধ্যে এরা অনেকগুলা ফরমেশন ইউজ করছে তো সেদিক থেকে দুইটা চ্যালেঞ্জিং টিম ফ্রান্স এবং আর্জেন্টিনা দুইটা চ্যালেঞ্জিং টিমের আছে খেলা হবে আর যদি মানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটা অবশ্যই আর্জেন্টিনাকে নিয়ে বেশি আলোচনা হবে তো আর্জেন্টিনার কথা যদি আমি বলি যে আর্জেন্টিনা ফার্স্ট ম্যাচে হারছিল এবং সেটার পর থেকে কিন্তু আমরা দেখলাম যে তাদের সবগুলা ম্যাচই আসলে নক আউট রাউন্ড তো সেই নক আউট রাউন্ডের সেই চ্যালেঞ্জটা সেই প্রেশারটা এরা খুব ভালোভাবে ট্যাকেল করে এত দূর আসছে এবং কোন প্রতিপক্ষই কিন্তু তাদের কাছে খুব ইজি ছিল না একদম প্রথম প্রতিপক্ষটাই তুলনামূলক সহজ ছিল যেটাতে তারা হেরেছে এবং এরপর প্রতিপক্ষ গুলো কিন্তু যত দূর মানে এগিয়েছে খেলা তত কঠিন হয়েছে কিন্তু সেই কঠিনতর ম্যাচের চ্যালেঞ্জটা তারা জিতে সামনে এগিয়েছে এবং যেটা দেখা গেল যে ফাইনালি তারা সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষটাকে পেল এবং ফ্রান্স যাদেরও আসলে আমি যদি বলি যে তারাও ওই ম্যাচ ওয়াইজ প্ল্যান করে এগিয়েছে ফ্রান্সের ট্যাকটিক্স এখানে খুবই সিম্পল যে ম্যাচের শুরুতেই সামহাও তুমি চান্স ক্রিয়েট করো চান্স ক্রিয়েট করে গোল দিয়ে দাও এবং এমবাপে এমবাপে অ্যান্ড অলিভার জিরোদের মতো দুইজন দানবীয় যদি আমি বলি গোল মেশিন তাদের আছে এবং এখানে এম বাপের প্লেইং স্টাইলটা এম বাপের প্লেইং স্টাইলটা খুবই ইউনিক যে তার স্পিডের ধারের কাছে কেউ এখন নাই তো সেইখানে ফ্রান্স মানে আর্জেন্টিনার ডিফেন্স যতই শক্তিশালী হোক আর্জেন্টিনার ডিফেন্স সম্পর্কে এই বিশ্বকাপে ওয়ান দ্য বেস্ট তারপরও সেখানে আপনার ফ্রান্সের মানে খুব বড় পরীক্ষায় দিতে হবে ফ্রান্সকেও দিতে হবে আবার আর্জেন্টিনাকেও দিতে হবে এটা একদিক থেকে বললো যে আর্জেন্টিনার ডিফেন্সের সাথে ফ্রান্সের অ্যাটাকের খেলা আবার যদি অন্যদিকে আপনি মেসির দিকে আসেন যে আর্জেন্টিনার মিডফিল্ড যেরকম সরি ফ্রান্সের মিডফিল্ড যেরকম বা ফ্রান্সের ডিফেন্স যেরকম হ্যাঁ ফ্রান্সের ডিফেন্সের কিছু উইকলিংস আছে ফ্রান্সের ডিফেন্সে কয়েকজন ইনজুর্ড যেমন হয়তো বারানে আজকে ফুল ফিট না এরকম কিছু সমস্যা আছে ওদের তো এই সমস্যা থাকার পরও ফ্রান্সের ডিফেন্স হচ্ছে মোর দ্যান অ্যানাফ টু বিট আর্জেন্টিনা কিন্তু সেখানে আপনার যেটা করতে হবে যে মেসিকে একটা আউটস্ট্যান্ডিং কোনো একটা কিছু করতে হবে মানে স্টিল এখানে হচ্ছে আর্জেন্টিনার খেলাটা খেলতে হবে মেসি নির্ভর এবং এটাকে যেটা বাকি ওয়ার্ল্ড কাপ গুলোতে আর্জেন্টিনার সমস্যা ছিল যে ফিনিশারের ঘাটতি ছিল এই বিশ্বকাপে আমরা শুরু দেখতাম যে লাউতর মার্টিনেস গোল করতে পারছে না সেই ঘাটতিটা কিন্তু জুলিয়ান আলভারেস অনেকটাই পুষিয়ে দিয়েছে সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট এবং বাংলাদেশের সবার মতো আমিও চাইবো যে হ্যাঁ আমি ব্রাজিল সাপোর্টার তারপর আমি এটা বাকিদের মতো চাইবো যে মেসি যে মানের ফুটবলার ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফুটবলার তার হাতে একটা বিশ্বকাপ ট্রফি মানে ওঠা উচিত এবং সবশেষের একটা কথা যে আজকে রেজাল্ট যাই হোক আজকে ব্যাচটা মেসির ম্যাচ আজকে যদি হারে আমরা মেসিকে নিয়ে কাব্য করব মেসির আক্ষেপ বলব যদি আজকে আহ আর্জেন্টিনা জিততে যায় তো মেসি মানে মেসির বিজয় গাথা লিখব দ্যাটস ইট কিন্তু শেষ কথা হচ্ছে ফ্রান্স এখানে ফেভারিট মেসিকে আউটস্ট্যান্ডিং কিছু করতে হবে আর্জেন্টিনাকে আউটস্ট্যান্ডিং কিছু করতে হবে বিশ্বকাপ জিততে হলে ব্যাপারে কি বলবেন এক মিনিট বলে নিচ্ছি আমি আমাদের সাথে এখন যোগ হচ্ছেন তাহিদ মাহমুদ উনি সৈদ আরব থেকে আমাদের সাথে হচ্ছেন ব্রাজিল আর্জেন্টিনা পলিটিক্যালিও তারা শত্রু এবং পলিটিক্যালি শত্রু অনেক আগে থেকে আর মূল ব্যাপার হচ্ছে তারা সাপোর্ট দিলে মনে মনে চাবে যে আর্জেন্টিনা যেন হারে তো এটা বলে লাভ নাই আমরা 
আমার কাছে যেটা মনে হয় মেসির একটা ব্যাপার হচ্ছে মেসিকে সবাই সবাই পছন্দ করে আর্জেন্টিনাকে পছন্দ না করতে পারে মেসিকে পছন্দ করার কারণ হচ্ছে সে পিএসজি তে খেলছে বার্সায় খেলছে ওটার আবার ফ্যান বেস আলাদা আছে আবার বার্সায় তো আবার নেমারও খেলছে আবার দেখা গেল পিএসজি তো তো ব্রাজিলের প্লেয়ারও আছে হ্যাঁ তো ওইভাবে ফ্যান বেসটা আর কি মানে মাঝে মাঝে ঘুরে এদিক ওদিক ঘুরে যায় কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে যেটা হয় যে কোনো ব্রাজিল সাপোর্টার যদি যখন জার্সি গায় হলুদ জার্সি গায় যদি সে বলে যে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হবে এটা বিশ্বাসযোগ্য না এটা এটা অসম্ভব ভদ্রতার পরিচয় আর ফুটবলে এরম 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 ডিসেন্ট লোক পাওয়া খুব দুষ্কর এবং সারা বছর যে পরিমাণ খোঁচাখুচি চলে এই ফুটবল নিয়ে বিশেষ করে মানে আমি তো ক্লাব ফুটবল মারাত্মক ফলো করি আর এই ওয়ার্ল্ড কাপের মাসে যে পরিমাণ খোঁচাখুচি হয় এ দেখা গেল মেসির উপর রাগ নাই কিন্তু মেসির কোন সাপোর্টার খারাপ কোনো কিছু বলছে এই রাগে হইলো তো সে চাবে আজকে আর্জেন্টিনা হারুক মাহুর আসলে রাইফেলের এগুলো এরকম আর কি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ডিজার্ভ করে তারপরে পর্তুগালের পক্ষে তো এতদূর আসা সম্ভব না এটা ওয়ার্ল্ড কাপের আগে থেকে আমরা জানি যে পর্তুগাল ওরকম টিম না যারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে পারে রোনালদো আর ডিজার্ভ করে মেসিও ডিজার্ভ করে মেসি আজকে কোনোভাবে হেরে যাওয়া চলবে না কারণ প্রতিটা মানুষ যে ফুটবল বোঝে না সেও চাচ্ছে আজকে মেসি হাতে কাপটা উঠুক কারণ তার লাইফের পেইন তার জীবন দর্শন তার চলাফেরা কতটা মানে মেসি কিন্তু খুব সিম্পল লাইফ লিড করে সবার মতো আর সবার মতো মানে মামুন তোমার লাইফের সাথে মিলবে ওর মুজিবের লাইফের সাথে মিলবে ও খুব বাচ্চা কাচ্চা পরিবার ফ্যামিলি নিয়ে থাকে কোনো রাতের কোনো পার্টিতে যায় না ওর নাইট লাইফ নাই ওর অতিরিক্ত কোন নেশা নাই ও বিজ্ঞাপন নিয়ে ব্যস্ত থাকে না রোনালদো যেমন দোহাই নামার সাথে সাথে দশ পনেরোটা বিজ্ঞাপন নিয়ে বসে আছে হোটেল টুটে হ্যাঁ ওর ওর রোনালদো যে ওর যে মানে এজেন্ট আছে এজেন্ট হোটেল ওর রুমের পাশে থাকে মানে সারাটা এখন ডিলের মধ্যে থাকে হ্যাঁ মেসির এরকম কোন লাইফ নেই মেসি সারাটা জীবন একটা জিনিসই করছে সে ফুটবল খেলছে এবং আমি আমার কাছে মনে হয় এবং কালকে ফ্রান্সের কোচ কে দুইবার প্রশ্ন করছে দেশম কে যে যদিও ফ্রান্স তো ফেভারিট কিন্তু মেসির হাতে সবাই বিশ্বকাপ দেখতেছে তো দেশম একবার বিরক্ত হয়েছে আরেকবার অ্যান্সার করছে যে দেখতে চাইলে এখানে আমাদের তো কিছু করার দেয় হ্যাঁ দেখতে চাইলে আমরা যে ফুটবল একটা একটা ফাইনাল ম্যাচ আপনি কি দেখতে চাইলে আপনি তাকে দেখাবেন মানে এর একটা ভাব টাপ করে উনি বিরক্ত হয়েছে তো ব্রাজিল সাপোর্টার কখনো আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করতে পারে না হ্যাঁ ভদ্র হইতে পারে মুজিব ভদ্র লোক মুজিব করতে পারে আমরা তাহিদ ভাইয়ের কাছে যাব তাহিদ ভাই আপনি সৌদি আরবে আছেন ওখানে আসলে ফুটবলের ক্রেজটা কেমন ফিল করতেছেন ওখানে কিরকম ফুটবল দর্শক যেহেতু বিশ্বকাপ ফাইনাল বাংলাদেশে যেমন বিশ্বকাপ ফাইনাল কেন বিশ্বকাপ শুরুর পর থেকেই একটা রমরম উত্তেজনা অবস্থা প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা অলিতে গলিতে নিজেরাই দেখা গেছে নিজের শহর থাকে সাইড স্ক্রিন দিয়ে খেলা দেখতেছে তো সৌদি আরবে কি আসলে এরকম কোন এরকম দর্শকের ক্রেজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন জি ধন্যবাদ মাউন ভাই এবং আজকে যারা অতিথি আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি যদিও মানে সৌদি আরবের প্রবাসী না আমি যুগান্তরেই কাজ করি মাউন ভাইয়ের সাথে তো আসছি কিছুদিনের জন্য সৌদি আরবে মাউন ভাই যেটি বলছিলেন আসলে আমি আসার পরে এখানে তৃতীয় স্থান নির্ধারণীর খেলাটি হয়েছে গতকালকে এবং আজকে ফাইনাল তা আমি খুব খুশি আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না আমরা একটু পরে আবার তামিদ ভাই আপনার কাছে আসবো আমরা এখন একটু মুজিব ভাইয়ের কাছে আসতে চাই যে মুজিব ভাই আপনার আসলে বলছেন যে বাংলাদেশের যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট থেকে যদি বলেন যে আসলে বাংলাদেশ কিন্তু বিশ্বকাপ বাংলাদেশের বিশ্বকাপ মূলত ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা তো ব্রাজিল যেহেতু বাদ পড়ে গেছে বাদ পড়ার পর থেকে বাংলাদেশের বিশ্বকাপটা এখনো কিন্তু টিকে আছে যেহেতু আর্জেন্টিনা আছে 
তো সেই যদি আপনি ব্রাজিল করেন কিন্তু ব্রাজিলের সাপোর্টার তারপরও আর্জেন্টিনার হয়ে যদি তাদের হয়ে যদি একটু বলেন যে আসলে আপনারা বিদায় নিচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু আর্জেন্টিনা তো এখনো সুযোগ আছে সেই সুযোগটাকে আপনারা চান একজন ব্রাজিলিয়ান সাপোর্টার হিসেবে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতুক না এখন হচ্ছে হ্যাঁ ব্রাজিল আর্জেন্টিনার একটা রেসিপি তো আমাদের আমরা ছোটবেলা থেকে দেশ দেখে আসছে স্টিল আছে এবং সেটা থাকবে সেটা কোনো শেষ হয়তো নাই কিন্তু এবং মেসির লাইফ স্টাইল বলেন মেসির প্লেইং স্টাইল বলেন সেখানে মেসি আনপ্যারাল তো বাংলাদেশেও যদি আমি এখনকার প্রেক্ষাপট বলি সেটাতে হচ্ছে আমি দেখতে পাবো যে এখন কিন্তু ব্রাজিলিয়ান ফ্যান বেসটা একটু কম বিশ্বকাপের শুরুর থেকে ব্রাজিলিয়ান ফ্যান বেসটা একটু কম আর্জেন্টিনার ফ্যান বেসটা একটু বেশি যে কারণে আমরা এবার দেখলাম যে আর্জেন্টিনার মিডিয়া গুলো বাংলাদেশের ফ্যানদের নিয়ে কিন্তু অনেক মাতামাতি করতেছে ইভেন আর্জেন্টিনার একটা টেলিভিশন চ্যানেলে বাংলাদেশি রান্নার একটা শো হয়েছে যে বাংলাদেশি রান্না কিভাবে রান্না করে মানে ক্যান ইউ ইমাজিন দিস তো সেইখান থেকে আমি বলবো যে এখন বাংলাদেশে আর্জেন্টিনার ফ্যান একটু বেশি আর ব্রাজিলিয়ান ফ্যান হিসাবে আমার চাওয়ার কি যদি আর্জেন্টিনা সেই প্রশ্ন যদি আসি যে হ্যাঁ আমি দেখতে চাই যে মেসির হাতে একটা ট্রফি মানে একটা বিশ্বকাপ ট্রফি মেসি ডিজার্ভ করে সেটা ব্রাজিলিয়ান ফ্যান হিসেবে না সেটা আমি একজন ফুটবল ফ্যান হিসেবে চাই যে আর্জেন্টিনার হাতে একটা ট্রফি উঠুক কিন্তু এটা কিছু মানে সাইড ইফেক্টস আছে যে কোনো ভালো কিছু একটা সাইড ইফেক্টস আছে সাইড ইফেক্টস কি যে হয়তো এই ম্যাচ শেষে আর্জেন্টিনা জিততো খারুক মেসি আর মানে জাতীয় দলের হয়ে খেলবে না হয়তো কিন্তু আর্জেন্টিনা থাকবে আর্জেন্টিনার ফ্যানরা থাকবে এবং আগামী চারটা বছর মানে ব্রাজিলিয়ান সাপোর্টারদের অবস্থা একদম মানে উঠতে বসতে কথায় কিভাবে আমাদেরকে আরো নিচু দেখানো যায় নানাভাবে চলে সেইটার একটা মানে অ্যাজামশন মানে পেইনের অ্যাজামশন আমার মাথায় আছে যারা হচ্ছে ব্রাজিল মানে আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করে তারা কি পরিমাণ র্যাগ আমাদেরকে দিবে এটার ব্যাপারে আমাদের আইডিয়া আছে বাবাই যদি বাবাই আমাদের সাথে আমাদের ডিমো হয়ে আসছে আর্জেন্টিনাও খেলবে কিন্তু বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনা হয়তো পরবর্তীতে জিতবে কিন্তু এই মেসির যে এত কীর্তি এত অর্জন সে যেটা কিংবদন্তি তার অনেক কিছু পাওয়ার ভিতরে একটাই অপূর্ণঙ্গত রয়ে গেছে সেটা হলো বিশ্বকাপ ট্রফিটা এখনো সে পায়নি এই হলো শেষ সুযোগ এটা আপনি আসলে কিভাবে দেখছেন বাবাই হ্যাঁ আমাদের সাথে যোগ হচ্ছেন অ্যাড হয়েছেন যে কায়সার হামিদ ভাই আমাদের সাবেক দেশের কিংবদন্তি ফুটবলার কায়সার ভাই আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি শুনতে পাচ্ছি আমরা আগে সবাই আপনার কাছে আমাদের আসলে জানার যে আসলে আজকে ফ্রান্স এবং আর্জেন্টিনা এই দুইটা টুর্নামেন্টের শুরু থেকে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে এখন তারা একদম শেষ পর্যায়ে এসে উপনীত যে ট্রফির লড়াই এই জায়গায় আপনি কাকে বা দুইটা দলের বিশ্লেষণ সবকিছু বিবেচনা করে কোন দলটাকে আপনি চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন বা কারা চ্যাম্পিয়ন হতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যে কোনো বিশেষ করে বিশ্বকাপের ফাইনাল এটা তো লড়াই হয় বাঘে সিং এর লড়াই এবং দুইটাই শক্তিশালী টিম এখন এটা তো বলা খুবই মুশকিল যে কোন দল চ্যাম্পিয়ন হবে তবে ফ্রান্স তো ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন এবং তারা তাদের রেকর্ড বজায় রাখার অপ্রাণ চেষ্টা করবে আর এদিকে হইলো আর্জেন্টিনা আপনি জানেন যে আহ অধিনায়ক মেসি তার হাতে অনেক অ্যাওয়ার্ড গিয়েছে মানে হি অ্যাচিভ অনেক প্রাইজেস ইন দ্য মানে পাস্ট হিস্ট্রিতে তার হাতে অনেক প্রাইজেস কিন্তু বিশ্বকাপ কিন্তু তার হাতে এখনো আসে নাই 
এইজন্য সারা বিশ্বের যারা আর্জেন্টিনিয়ান ফ্যান আছে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ দেখা গেছে আর্জেন্টিনিয়ান ফ্যানস তারা তো চাচ্ছে যে আর্জেন্টিনিয়া চ্যাম্পিয়ন হোক এখন আমি যদি টিমের শক্তি বিচার করি দুইটা টিমের শক্তি সমান এখন তবে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো এই ফাইনাল খেলায় প্রথমে যে গোল দিতে পারবে হয়তো তার দিকে একটু অ্যাডভান্টেজ বেশি থাকবে বলে আমি মনে করি এবং ধরেন মেসি বলেন এদিকে এমবাপের যে লড়াই হবে এটা কিন্তু সারা বিশ্ব কিন্তু তাকিয়ে থাকবে এখন দুই কোচের স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি থাকবে কিভাবে এই এমবাপে জিপালা এবং তাদের এই যে অ্যাটাকিং ফোর্সটা আছে সেটাকে কিভাবে ঠেকানো যায় এদিকে জেরো ইস প্লেয়িং ভেরি গুড মনে করেন এমবাপের পাশাপাশি যারা এমবাপের সাথে যারা সতীত্বরা আছেন তাদের কি কিভাবে ঠেকাবে সেটারও চিন্তা ভাবনা এই কোচ করছেন আর্জেন্টিনার এখন এই যে লড়াইটা হবে সেই লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যারা মিস শুনতে পাচ্ছেন এবং যারা হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা যারা যারা মিস্টেক কম করবে এবং যারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে এরাই আমার মনে হয় আগে মানে তাদের জন্য এখন আমি বলবো যে এটা আসলে ফিফটি ফিফটি চান্স তবে আমি আর্জেন্টেনিয়ান ভক্ত না আমি ল্যাটিন আমেরিকান ভক্ত আমি আসলে ব্রাজিল আমার প্রিয় দল তো ল্যাটিন আমেরিকান ফুটবল আমার ভালো লাগে তো আমি গত চারটি বিশ্বকাপ কিন্তু ইউরোপের ঘরে গিয়েছে তো সো আমি চাই এবার যেন এই বিশ্বকাপটি যেন আর্জেন্টিনার হোক মানে আর্জেন্টিনার পক্ষে যাক জাতীয় দলে হওয়ার কারণে দুজন দুজনে একদম প্রতিপক্ষ হয়ে গেলেন সেই জায়গা থেকে এবং দুজনে কিন্তু ব্যালন্ডিয়ার বলেন আপনার যেখানে এখানে গোল্ডেন বল বলেন তারা কিন্তু গোল্ডেন বুট বলেন তারা গোল্ডেন বল জেতা বা গোল্ডেন বুট জেতার জায়গায় চলে আসে আজকে কাকে আপনি এগিয়ে রাখবেন যে মেসি না রোনালদো আর মেসি না আসলে আমি এমবাপে মেসি দুজনই সুযোগ তবে আমার মনে হয় এই দুইটা জিনিসে হয়তো ভাগাভাগি হতে পারে কার্যানি আছে তো যাই হোক এরাও যদি আবার গোল দিয়ে দেয় এখন গোল দিয়ে দিলে এটাও কিন্তু সমান হয়ে যাবে এটাও দেখার বিষয় রয়েছে কাজে এখন খেলার শেষ বাসি না বাজা পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না লড়াই হবে উপভোগ্য লড়াই আপনি দেখেন যে বারোটা গোলের মধ্যে পাঁচটি গোল মেসি দিয়েছে এবং তিনটি গোল অ্যাসিস্ট করেছে এবং এই যে আর্জেন্টিনা দলটি প্রথমে হারার পরে এই ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছার জন্য কিন্তু সবচেয়ে বড় অবদান হইল মেসির আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচটা হেরে যাওয়ার পরও তো ওদের সবগুলা ম্যাচই আসলে ছিল নক আউট সেই ম্যাচের প্রত্যেকটা ম্যাচে মেসির কোন না কোন অবদান আছে ইভেন ফার্স্ট ম্যাচও ছিল ফার্স্ট ম্যাচে হেরে যাওয়ার পরও মেসির বড় একটা অবদান ছিল কারণ আমি মেসি নিয়ে অনেক সমর্থকদের একটা আক্ষেপ ছিল যে মেসি ক্লাব টিমে ভালো খেলে মেসি ন্যাশনাল টিমে এফোর্ড দিতে চায় না বা এই ধরনের অনেক রকম অভিযোগ মেসি ছিল কিন্তু এবার কিন্তু মেসি প্রমাণ করেছে মেসি কিন্তু শুধু ক্লাব দলের জন্য না সে দলের জন্য খেলতে পারে এবং এইবার সে যে খেলাটা দেখিয়েছে সে তার বয়স মনে হয় না পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ তাকে মনে হচ্ছে যে একজন বিশ বাইশ বছরের মতো যুবকের মতো সারাক্ষণ সে মাঠে দৌড়াচ্ছে সে খেলছে তার খেলা সত্যি চমৎকার হয়েছে এবার এবং সে 
তার মন প্রাণ দিয়ে যে সে উজার করে খেলছে এটা বোঝা যাচ্ছে যে সে এই মানে আমি বলতে চাই যে সে দেশের জন্য খেলছে এবং চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ফাইট করছে এটা তার খেলা দেখে বোঝা যাচ্ছে এবার আমি আজকে সকালে একটা স্ট্যাটের মতো দেখছিলাম যে ওইখানে মানে আমরা সাধারণত বলি যে কাইসার আহমেদ ভাই তো রিলেট করতে পারবে যে একটা প্লেয়ার তার প্লেইং ক্যারিয়ারে যদি পঁচিশ শতাংশ ম্যাচে ভালো খেলে বা ম্যান অফ দা ম্যাচের মতো পারফর্ম করে তাকে আমরা বলতে পারি যে গ্রেট একজন প্লেয়ার তো মেসির ক্ষেত্রে কি এটা মেসির ক্ষেত্রে আমরা এটা আমি সকালে স্ট্যাটটা দেখছিলাম যে মেসি তার ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ারে বাহান্ন শতাংশ ফিফটি টু পার্সেন্ট ম্যাচে মেসি মানে বাকি মানে ম্যাচে অংশ নেওয়া বাকি একুশ বাইশ জন প্লেয়ারের থেকে বেটার ফুটবল খেলেছে মেসি কম ভালো খেলে এই চুক্তিটা এখানেই আসলে শেষ করে দেওয়া যায় যে মেসি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলও আসলে তার ক্যারিয়ারের অধিকাংশ ম্যাচই খুব ভালো খেলেছে আমি ব্রাজিলের কথায় আসি এত সুযোগ পেয়ে তারা গোল দিতে পারলো না মানে তারপরে গোল দিল গোলটা রাখতে পারলো না এই যে এটা কিন্তু ফুটবলের দিস ইজ ফুটবল যে আমি পাঁচটা সুযোগ পাইলাম একটা গোল দিলাম আর তারা একটা সুযোগ পাইলে একটা গোল দিল এখন ম্যাচ কিন্তু দিনের শেষে ড্র এই যে ফুটবলের জিনিসটি হচ্ছে গোলের খেলা আপনি সুযোগ পাবেন সৎ ব্যবহার করবেন এবং ফিনিশ করবেন হ্যাঁ আপনি দেখেন ফ্রান্স এই পর্যায়ে গেছে কিন্তু আমি বলবো যে ফ্রান্স এখানে আসার জন্য সে আপনি ইংল্যান্ড কিন্তু অনেক সুযোগ পেয়েছে তারা পেনাল্টি মিস করেছে এবং আপনার তারা আরো কিছু পেনাল্টি পেত ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন কে যখন ডি বক্সের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেটাও কিন্তু ভিআর দেখা হয়নি দ্যাট ইজ অলসো ফাউল মানে আমি বলবো যে অনেক কিছু হতে পারতো যে এখানে যদি পেনাল্টিতে গোল যদি হতো দেখা গেলো খেলার মোর কিন্তু অন্যরকম হয়ে যেত তো আমি সেখানে তার পরের ম্যাচেও কিন্তু এগেনস্ট মরক্কো কিন্তু বেশ অনেক সুযোগ পেয়েছে কিন্তু ফিনিশ করতে পারেনি ফ্রান্সের এগেনস্টে তো এই দেখেন এটাও কিন্তু আমি বলবো ফ্রান্সের জন্য একটা লাকি ইয়ার যে তারা কিন্তু এই দুইটা ম্যাচ খুবই লাকিলি কিন্তু তারা পৌঁছে গেছে ফাইনালে তো এই জন্য আসলে লাখো লাগে এখন ভাইও লাগে সবকিছুই লাগে আচ্ছা ভাই আমি একটা প্রশ্ন করব মানে এই একটা আলোচনা মানে বেশ কয়েকদিন ধরে শুনতেছি যে আপনি যেহেতু ব্রাজিল সাপোর্টার আপনার সাথে আলাপ করা দরকার যে মেসি যদি বিশ্বকাপ জিতে যায় অনেক আর্জেন্টিনা সমর্থক বলতেছে তখন সে মানে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হবে যত বিশেষজ্ঞরা আছেন বিশ্বের সেই থার্টি ফোর থেকে যারা ন্যাশনাল টিমে ছিল যুগ যুগ ধরে তারা অ্যানালাইসিস করে ইয়ে করছেন এখন এটা নিয়ে হয়তো অ্যানালাইসিস হবে কিন্তু আমার মনে মানে এটা নিয়ে কন্ট্রাভার্সি হতে হবে কেউ বলবে যে পেলে কেউ বলবে মেসি এখন এটা আগে শেষ হোক দেখা যাক মেসি তবে মেসি আমি বলবো যে হি ইজ ভেরি গুড প্লেয়ার এবং অনেকে মেসি এবং ম্যারাডোনার তুলনা করেছেন আসলে এক এক যুগে এক একজন উঠে আসে মানে এটা কম্পেয়ার করা মুশকিল আপনি দেখবেন যে মেসি একটা গোল দিয়েছে লেফট সাইড থেকে সে ড্রিবল করে 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 বক্সের ভিতরে এসে এসে যে মাইনাস করলো এবং সে যে গোল ক্রিয়েট করে সে যে গোলটা দিল আপনি ম্যারাডোনার কথা আমার তখন মনে পড়ছে একই পজিশন থেকে ম্যারাডোনা ছিয়াশি সালে ইংল্যান্ডের এগেনস্টে প্রায় পাঁচ ছ জনকে কাটিয়ে সে যে গোল দিয়েছিল ঠিক একই জায়গা থেকে কিন্তু মানে এই যে কিছু কিছু জিনিস মানে ম্যারাডোনা মেসির মধ্যে অনেক কিন্তু মিল রয়েছে কিন্তু আপনি কম্পেয়ার করা এক একজন এক একজন এক এক স্টাইলে খেলে এটা খুব মুশকিল কম্পেয়ার করা মানে এটা আপনার চোখে হয়তো লাগবে মেসি বেস্ট কেউ চোখে লাগবে নেইমার বেস্ট কেউ চোখে লাগবে ক্রিস্টিয়ান রোনাল্ডো বেস্ট কেউ চোখে লাগবে পেলে বেস্ট এরকম আর কি জিনিসটা আমরা 
কাসার ভাই খুব ভালো বলছেন মুজিব ভাই ভালো বলছেন তাওহিদ ভাই কাছে একটু যাব তাওহিদ ভাই যদি একটু বলেন যে আসলে আপনি তো একজন যোগান্তর একজন সাংবাদিক বা ফুটবল ফলো করতেছেন শুরু থেকে সঞ্চালনাও করছেন অনেকগুলো প্রোগ্রাম আমাদের যোগান্তরে তো আপনি বিশ্লেষণে মানে এই ফাইনালে কাকে এগিয়ে রাখবেন বা কারা চ্যাম্পিয়ন হতে পারে তাওহিদ ভাই জি ধন্যবাদ মাওন ভাই এবং তার সাথে কাইসার ভাইকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কাইসার ভাইকে আমি কি লিংক দিয়েছি এবং কাইসার ভাই চলে আসছেন এই আন্তরিকতা দেখানোর জন্য কাইসার ভাইকে একেবারে অন্তরস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ভাই এবং আজকে আরো যে অতিথিরা আসছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি হ্যাঁ মাউন ভাই প্রথম আপনি একটু বলেছিলেন যে আসলে সৌদি আরবে এই খেলার উত্তেজনাটা কেমন আমি আমি আসলে আসার পরে দুটো খেলা হয়েছে একটি গতকালকে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী এবং আজকে ফাইনাল হবে গতকালকে আমি খেলাটি দেখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি যে আসলে খেলাটি কোথায় দেখা যায় কোথাও কি এরকম স্ক্রিন লাগানো আছে কি না বা এরকম কোন স্থান আছে কিনা আমি আসলে কোথাও খুঁজে পাইনি এবং আজকে সকালে আমি বাংলাদেশি যেই এলাকা আছে বাঙালিরা যেখানে থাকে এবং বাঙালিদের ব্যবসা বাণিজ্য যেখানে আছে আমি সেখানে গিয়েছি সেখানে গিয়েও আসলে খেলার তেমন একটা উত্তেজনা আমি খুঁজে পাইনি এবং তাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি যে আপনারা আসলে আজকে ফাইনাল খেলা কি অবস্থা খেলা দেখবেন কি না তো দেখলাম যে হ্যাঁ দেখব মানে খুব একটা যে আগ্রহ আছে তাই সেরকমও না আবার দেখবে হয়তো স্কোর কার্ড দেখবে অথবা মোবাইলে অ্যাপস এর মাধ্যমে একটু দেখবে এরকমটাই আর কি খুব যে বেশি খেলা নিয়ে তাদের মধ্যে উত্তেজনা কাজ করছে আসলে এরকমটা এখানে আমি তেমনটা দেখিনি আর দ্বিতীয় যে কথাটি বলেছেন যে আসলে ফাইনালে কাকে এগিয়ে রাখবে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি যে কাছে ভাই আপনি এক মিনিটে যদি একটু বলেন যে মেসি বা আর্জেন্টিনার এই বিশ্বকাপটা যে তার সম্ভাবনা কত দেখছে কতটুকু দেখছে আপনার ঘরে গেছে তো আমি এবার আশা করব যে এবার আসরটি লেটিন আমেরিকায় যাক অর্থাৎ আর্জেন্টিনা বিজয়ী হোক সেটা আমি চাবো আর কি এবং আমি জয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই আর্জেন্টিনাকে একটু এগিয়ে রাখছি সবচেয়ে ব্রাজিলকে যদি আমরা বাদ রাখি মানে দুইটা সবচেয়ে বড় মানে ফেভারিট দুইটা দল কোনো আহ অন্য রকম কোন দল বা একটু চমক কোনো ফাইনালে আমরা নাই তো সেখানে এবং দুইটা টিম এরকম লড়াই দেখতে পারাটা তো বিশাল মানে আনন্দের ব্যাপার এবং আমি বা কাইসার ভাই দুজনে একটু মানে মানসিক ভাবে শান্তি থাকবো যে আমাদের ব্রাজিলের খেলা দেখতে হচ্ছে না তো মেন্টাল প্রেশারটা একটু কম থাকবে আমাদের আমরা ফুটবলটাই উপভোগ করতে পারবো আজকে বিশেষ করে বিশেষ করে মেসি এবং এমবা তবে আরেকটা জিনিস আজকে আমি একটু অ্যাড করি আমার আরেকটা জিনিস অ্যাড করি যে অনেক সাবেক ফুটবলাররা কিন্তু এখানে খেলা দেখতে গেছে তারা বলল এখানে বলে 80% 85% সাপোর্টার বলে আর্জেন্টিনার থাকবে মাঠের মধ্যে অর্থাৎ আর্জেন্টিনা কিন্তু অন্যটা স্বাগতিক হিসেবেই দেখা গেল যে এখানে তারা সাপোর্ট পাবে একটা স্বাগতিক টিম যখন একটা মাঠে খেলে দেখা যায় নাইনটি পার্সেন্ট সাপোর্ট তাদের দিকে থাকে এই স্টেডিয়ামে বলো এরকম দেখা যাবে যে পুরো স্টেডিয়ামে নাকি আর্জেন্টিনার সাপোর্টও থাকবে আমি সত্যটা কতটুকু যাই না হয়তো লাইফে দেখলে পরে দেখা যাবে যে মানে সাপোর্টার কে কতটুকু আসছে কিন্তু আমি শুনলাম যে আর্জেন্টিনার সাপোর্টার নাকি প্রায় এইটি থেকে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট সাপোর্টার নাকি আর্জেন্টিনার কাতারে থাকবে
এটা একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ ফর আর্জেন্টিনা এটা কিন্তু একটা মানে ক্রাউড ইজ এ ভেরি বিগ অ্যাডভান্টেজ जीतल सरकम किसिर पक्षे आज के सम्भव विशेषकर जदुकुर खेला देखिए मेसि जो आज के खेल मैंने इंजुरी छोटे समस्या का हंड्रेड पार्सेंट फिट थे मन से आज के पायर जो जदुकुर खेला से अवश्य देखा खिलाफर खुबारमेंस टू मैच जेंटिनार डिफेंडर से पोक्त हुए मठे नाम निर्भर कर कतटुकुफरमेंस देखाते क्षेत्र दूजे क्षेत्र मेसि के एक रखबी मेसि अनेक किस करते विश्वकपाले दृष्टिनंदन मनोमुग्धकर सो हमारे मन दृष्टिनंदन एवं मनोमुग्धकर कम्बिनेशन अब एक मेसि स्वीकार कर सब चे बे से दृष्टिनंदन और मन आसले जाके मनोमुग्धकर मन मेसि त 
ধন্যবাদ আসলে আমরা কাছে আপনারা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এখন শেষ করতে চাই আমাদের সাথে শুরুতে আসলে ছিলেন মাইদুল আলম বাবুয়াই ছিলেন আমাদের সময়ের স্পোর্টস এডিটর তিনি কাতারি আছেন বিশ্বকাপ কভার করতেছেন ব্যস্ততার কারণে এখানে মাঠে এখন যাওয়া লাগে এখানে মাঠে ফাইনাল তো উনি আমাদের থেকে লিভ নিয়েছেন আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আমরা এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ ঠিক আছে ধন্যবাদ